హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు రమ్యాస్ కిచెన్ అండ్ బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నానండి ఇవాళ మీకు ఎమ్మీ అండ్ టేస్టీ లెగ్ పీస్ బిర్యానీ ఎలా చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నాను ఇంకెందుకు ఆలస్యం చూసేద్దామా ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకున్నాను ఈ బౌల్లో వాష్ చేసి పెట్టుకున్న లెగ్ పీసెస్ని పెట్టుకున్నాను ఈ లెగ్ పీసెస్ నేను ఒక టూ టైమ్స్ వాష్ చేశాను సాల్ట్ అండ్ లెమన్ జ్యూస్ లెమన్ ఒక లెమన్ ఒక చెక్క పిండేసి దాంతో వాష్ చేశాను ఆ తర్వాత మీకు ఇక్కడ క్లిప్లో చూపించినట్లుగా ఘాటులాగా పెట్టాను ఇది ఎందుకంటే ఇలాగ ఘాటులాగా పెడితే మనం పెట్టిన మసాలా ఉంటుంది కదా కారం అవన్నీ పెడతాం కదా ఉప్పు పసుపు అవన్నీ మసాలా అంతా లోపలికి పట్టి ముక్క చప్పగా ఉండకుండా అట్లా టేస్ట్గా ఉంటుంది అనేసి సో అని నీట్గా ఒక బౌల్లో తీసుకున్నాను ఇవి అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఉంటాయి సో దీంట్లో నేను వీటికి సరిపడా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాను ఆ తర్వాత కారము పసుపు ఇంకా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ గరం మసాలా పెరుగు యాడ్ చేసుకున్నాను కారం అనేది మీ స్పైస్నే స్పైసీనెస్ మీరు కావాలనుకున్న దాన్ని బట్టి యాడ్ చేసుకోండి నేనైతే మీడియం కారం యాడ్ చేశాను ఒక టూ స్పూన్స్ యాడ్ చేశాను ఆ తర్వాత కర్డ్ ఒక టూ స్పూన్స్ యాడ్ చేశాను ఇలా మ్యారినేట్ చేసి పెడితే మనము టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అలా మ్యారినేట్ చేసి పెడితే సరిపోతుంది ఆ తర్వాత వన్ టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా యాడ్ చేశాను ఆ తర్వాత జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ యాడ్ చేశాను యాక్చువల్లీ ఎప్పుడు నేను ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకుందే వేస్తాను బట్ ఇప్పుడు టైం లేదు ఫంక్షన్ అయిపోయింది కదా అంతగా టైం కుదరలేదు ప్రిపేర్ చేయడానికి సో అందుకని ఒక ప్యాకెట్ తెప్పించాను ఆ తర్వాత లెమన్ ఒక హాఫ్ చెక్క పిండాను అనమాట ఇలా లెమన్ పిండం వల్ల కూడా మనకి అన్నీ జ్యూస్ స్మెల్ అనేది రాదు టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది మొత్తం ఇలాగా అంతా ఒకసారి ముక్కలన్నిటికీ కలిపేలాగా పట్టించి మ్యారినేట్ చేసాలి దీంట్లో మనం కావాలి అనుకుంటే మన టే టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఆయిల్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటే మసాల అంతా బాగా ఈక్వల్గా పడుతుంది నేను ఆయిల్ యాడ్ చేయలేదు మనం కావాలి అనుకుంటే ఆయిల్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇలాగ మూత పెట్టేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత ఒకటి నాన్ స్టిక్ బాండి తీసుకున్నాను ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఆయిల్ బిర్యానీ కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువగానే పడుతుంది సో మనం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి కొన్నిట్లో ఆయిల్ తక్కువైనా బాగోదు సరిపడంత ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి దీంట్లో ఇప్పుడు నేను కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ యాడ్ చేస్తాను ఫ్రై చేసుకుంటాను డీ ఫ్రై వీటిని ఇలా తిప్పుకుంటూ మనం గోల్డ్ కలర్ వచ్చే వరకు గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చే వరకు డీ ఫ్రై చేసుకోవాలి చూసారు కదా కలర్ చేంజ్ అవుతూ ఉంది కొంచెం ఇలాగ మధ్య మధ్యలో తిప్పుకుంటూ మనం వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈలోపు నేను బిర్యానీకి కావాల్సిన మసాలా కూడా ఒక బౌల్లోకి తీసుకుంటున్నాను ఇలా ఒక బౌల్లోకి మనం బిర్యానీలోకి ఏమేమి మసాలా హోల్ హోల్ గరం మసాలా అంటారు కదా అవన్నీ తీసుకున్నాను అనాస పువ్వు స్టార్ పువ్వు ఇంకా షాజీరా లేదు నా దగ్గర చెక్క లవంగ ఇవి తీసుకున్నాను బిర్యానీ ఆకు ఇవి తీసుకున్నాను ఇవి రైస్ ముందే నేను నానబెట్టేశాను ఒక రెండు డబ్బాలు రైస్ యాడ్ చేశాను ఈ బిర్యానీకి నేను ఒకటికి ఒకటిన్నర వాటర్ యాడ్ చేశానండి 
కొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేసుకున్నా పర్లేదు మనం రైస్ ఉడుకుబట్టేసాక దాంట్లో నుంచి వాటర్ అంతా ఎక్స్ట్రా వాటర్ తీసేస్తాం కదా సో కొంచెం ఎక్కువ యాడ్ వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నా ప్రాబ్లం ఏం లేదు సో దీంట్లో కొంచెం నేను నెయ్యి నెయ్యి వేశాను టేస్ట్ బాగుంటుందని నెయ్యి కానీ నూనె కానీ వేసుకోవాలి నూనె వేసుకోవటం వల్ల కూడా ఏమవుతుంది అంటే అన్నం పలు అతుకున్నట్టు కాకుండా పొడి పొడిగా వస్తుంది సో ఇలాగా తిప్పుకుంటూ ఉన్నాను కొంచెం హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకున్నాను ఫాస్ట్గా అయిపోతాయి అనేసి సో చూసారు కదా ఫ్రై అయిపోయి నెయ్యి ఇంకా డీప్ ఫ్రై కూడా చేసుకోవచ్చు చాలా కొంచెం ఇంకా కొంచెం కావాలంటే చేసుకోవచ్చు నేను చూద్దాం అనేసి కొంచెం తక్కువగానే ఫ్రై చేశాను ఈ ఫ్రై సరిపోతుంది అనేసి చేశాను గార్నిషింగ్ కోసం కదా ఇంకొంచెం ఫ్రై చేసుకున్నట్టే బాగుండేది అనిపించింది లాస్ట్లో సో పర్లేదు నెక్స్ట్ టైం నేను ఇంకొంచెం డీప్ ఫ్రై చేస్తే సరిపోతుంది అనుకున్నాను మనం ఏదైనా చేస్తూ ఉంటే మనకి ప్ర పర్సనల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది కదా సో వాటితో మనకి ఐడియా వస్తుంది ఆ తర్వాత ఇంకా బాండీలో ఆయిల్ ఉంది కదా సో ముందే సరిపడా ఆయిల్ యాడ్ చేశాను కదా సో దాంట్లో మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న లెగ్ పీసెస్ ఉన్నాయి కదా అవి వేసుకున్నాను వేసుకొని వాటిని ఒకసారి మొత్తం కదిలించేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని కుక్ చేసుకోవాలి ముందు వాటర్ అసలు మ్యాక్సిమం వాటర్ ఏం వేయకూడదు వాటర్ ఏం వేయకుండానే కుక్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అడుగంటకుండా మధ్యలో ఒకసారి మధ్య మధ్యలో ఒకసారి కదిలిస్తూ ఉండాలి దీంట్లో ఇప్పుడు నేను వాష్ చేసి పెట్టుకున్న కర్రీ లీవ్స్ ఒక రెండు రెమాలు యాడ్ చేసుకున్నాను అది ఆప్షనల్ మీ ఇష్టము నేను ఊరికినే యాడ్ చేశాను అన్నిటినీ ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత ఒక కట్ చేసి పెట్టుకున్న రెడ్ చిల్లీ యాడ్ చేశాను మాకు ఈ చిల్లీ స్పైసీ ఎక్కువ ఉన్నాయి సో అందుకే ఒకటే యాడ్ చేశాను మళ్ళీ స్పైసీ ఎక్కువైపోయిన కష్టం కదా సో అందుకని ఒక చిల్లీ కట్ చేసి పెట్టి యాడ్ చేశాను ఆ తర్వాత ఒక ప్లేట్ పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి కుక్ చేసుకున్నాను సో ఇలాగ ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ మనం కుక్ అయ్యాక తీస్తే వాటర్ అంతా బయటకు వస్తుంటుంది సో ఇలాగ చూసారా ఎంత వాటర్ బయటకు వచ్చిందో దీంట్లో ఇప్పుడు మనం ఫ్రెష్గా క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర పుదీనా యాడ్ చేసుకోవాలి మనకి బిర్యానీ అంటే కొత్తిమీర పుదీనా అనే కదా ఇవే యాడ్ చేస్తేనే కదా మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది మనకి కొంతమంది ఎక్కువ ఇష్టపడతారు నేను మీడియంగా వేశాను మరీ వేయకపోయినా బాగోదు సో మీడియంగా యాడ్ చేశాను సో ఇవన్నీ వేసాక మళ్ళీ ఒకసారి కలిపి కుక్ చేసుకోవాలి చూసారా ఆయిల్ బయటకు వస్తూ ఉంది సో ఆల్ ఆయిల్ బయటకు వచ్చినప్పుడు మనకి ఆల్మోస్ట్ కుక్ అయినట్టే అయిపోతుంది ఫ్లేమ్ మీడియంలో పెట్టుకొని కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మళ్ళీ ప్లేట్ పెట్టేసి మనం ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ కుక్ చేసుకున్నాను
సో మధ్య మధ్యలో ఒకసారి చూసుకుంటూ ఉండండి ఆల్మోస్ట్ ఆయిల్ అంతా పైకి తేలేసింది సో ఆల్మోస్ట్ చికెన్ ఉడికిపోయి ఉంటుంది ఇంకొక ఏదన్నా ఉన్న మనం రైస్ వేస్తాం కదా ఆ తర్వాత బాయిల్ చేస్తాం కదా సో సరిపోతుంది ఇంకా నేను రైస్ ఇప్పుడు దీంట్లోకి యాడ్ చేస్తాను రైస్ మనకి మగ్గితే సరిపోయేంత వచ్చిన దాకా బాయిల్ చేసుకోవాలి బాయిల్ చేసుకొని ఉంచిన ఎక్స్ట్రా వాటర్ అని వంపేసుకొని చిల్లుల గిన్నెలు ఉంటాయి కదా దాంట్లో వంపేసుకున్నాను శుభ్రంగా వంపేసుకొని ఇప్పుడు రైస్ మొత్తము ఇంకా ఈ కర్రీలో యాడ్ చేసుకున్నాను వాటర్ కొంచెం ఎక్కువ పోసుకున్నా ఇబ్బంది లేదండి మనం రైస్ ఉడికాక సరిపడంత ఊరికాక ఎక్స్ట్రా వాటర్ అంతా ఉంచేస్తాం కదా యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం చేయటం కదా ఇది నాకు చిన్నది అయిపోయింది సరిపోలేదు ఐడియా లేదు కొంచెం పెద్దది పెట్టాల్సింది కొంచెం కలపడానికి ఇబ్బందిగా అనిపించింది సో ఇలాగ మొత్తం పై దాకా వచ్చేసింది రైస్ అంతా మొత్తం అంతా ఒకసారి కరెక్ట్గా సెట్ చేశాను పక్కకి అంతా పక్కదంతా పక్కకి నెట్టేశాను ఆ తర్వాత దీనికి ఇంకా గార్నిషింగ్ కోసం కొత్తిమీర ఇంకా ఫుడ్ కలర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా బ్రౌన్ ఆనియన్స్ ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాం కదా అవి వేయాలి సో కొత్తిమీర మేము ఎక్కువ ఇష్టపడాం అందుకే కొంచెం కొంచెం యాడ్ చేస్తాను ఇంకా బ్రౌన్ ఆనియన్స్ వేసుకొని మూత పెట్టేసుకొని సిమ్లో ఒక టెన్ మినిట్స్ ఉంచుకుంటే సరిపోతుంది మీరు ఇట్లాంటిది నాన్ స్టిక్ది కానీ ఏదైనా పెట్టుకునేది కొంచెం మందంగా ఉండేది పెట్టుకోండి సో దట్ ఏంటంటే మీకు అడగంటకుండా ఉంటుంది ఆ తర్వాత నేను పైన మూత పెట్టేశాను దీనికి చుట్టూ గోధుమ పిండి కానీ ఏమన్నా స్టిక్ చేసుకోవచ్చు ఇది మాకు కరెక్ట్గా కిందకి ఉంటుంది ఆవిరి అనేది బయటికి పోదు సో నేను అందుకనేసి దానికి ఏమీ యాడ్ చేయలేదు గోధుమ పిండి కానీ అవి ఆవిరి బయట పోకుండా మనం సెట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది పైన కానీ హోల్ ఉంది కదా దానికి కూడా రైస్ మొత్తం ఫుల్గా వచ్చేసింది కదా సో ఆవిరి అనేది బయటికి పోదు సో అలా ఆవిరి బయటికి పోకుండా సెట్ చేసుకోవాలి గోధుమ పిండి కానీ మైదాతో చుట్టూ కవరింగ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇలాగ సిమ్లో ఒక టెన్ మినిట్స్ పెట్టుకొని ఉంచుకుంటే సరిపోతుంది మనకి బాయిల్ అయిపోతుంది చికెన్ ఆల్మోస్ట్ బాయిల్ అయిపోయింది కదా సో కుక్ అయిపోయింది ఇంకా రైస్ కూడా మనకి కుక్ అయిపోయింది కదా ఒక టెన్ మినిట్స్ ఉంచుకుంటే సరిపోతుంది సో ఒక టెన్ మినిట్స్ తర్వాత చూశాను చూసారా ఇలా నీట్గా మొత్తం మగ్గిపోయిందో సో రైస్ కూడా చాలా అంటే చాలా నేను ఇంకా నార్మల్ రైస్ వాడానండి బాస్మతి రైస్ కూడా వాడలేదు చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా వచ్చింది కక్కపోతే కొంచెం నాకు కిందది తిప్పడానికి రాలేదు సో అందుకే మీకు మొత్తం వైట్గా అనిపిస్తుంది ప్లేట్లో సర్వింగ్ చేసుకుంటే మనకి మొత్తం నీట్గా అనిపించింది సో ఒక పక్క నుంచి జాగ్రత్తగా తీసుకుంటూ ఒక ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకున్నాను ఇంట్లోకి నేను తక్కువ స్పైసీతో చికెన్ కర్రీ చేశాము రెండు స్పైసీగా ఉంటే బాగోదా మీడియంగా చేశాను చికెన్ కర్రీ మసాలా అవి తక్కువ వేసి చాలా బాగుంది సో ఫస్ట్ టైం చేసినా చాలా బాగా వచ్చింది హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నా వీడియో మీకు నచ్చినట్టే లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్